హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ రేపు ఆర్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి సంబంధించి క్యాట్ కమ్ ఎగ్జామ్ ఉంది అని చెప్పేసి నాకు కామెంట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఒక్క రోజులో ఏం చెప్పగలను నేను అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో ట్రై చేశాను అనమాట సో ఎవరికైనా కూడా ఎవరంటే క్యాట్ కమ్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది తీరియే కాబట్టి చాలా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు అండి మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ క్యాట్ క్యామ్లో ఏంటంటే మనకి ఓవరాల్గా సో ఫస్ట్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి ఇంట్రడక్షన్ క్యాట్ క్యామ్ అండ్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసరికి జామెట్రిక్ మోడలింగ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్ డ్రాఫ్టింగ్ మోడలింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ గ్రూప్ టెక్నాలజీ అండ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ అండ్ కంప్యూటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్ సో మనకి ఇలా మనకి యూనిట్ వైజ్ అయితే నేను సిలబస్ ప్రకారం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది సో ఫస్ట్ నేను ఈ రోజు వీడియోలో ఇప్పుడు ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఆ యూనిట్స్లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఎలా మనం చూసుకోవాలి ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఏవి సింపుల్ యూనిట్స్ మనం ఏ ఏ యూనిట్స్ని ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నది ఈరోజు వీడియోలో అయితే నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో నేను వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అలాగే పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది సో ఇంక లేట్ చేయకుండా మనం ఫస్ట్ సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ అనేసరికి మనకి ఈ క్యాడ్ అంటే ఏంటి క్యాడ్ నుంచి క్యామ్ ఎలా వచ్చింది అసలు కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఇంట్రడక్షన్ లో నేర్చుకుంటాం సో ఇక్కడ ఈ క్యాడ్ క్యామ్ పాస్ అవ్వాలంటే లైన్ డయాగ్రామ్స్ మనకి అన్ని ఉంటాయి కదండి సో లైన్ డయాగ్రామ్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ప్రొడక్ట్ సైకిల్ కానివ్వండి సో వీటన్నిటికీ కూడా లైన్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఉంటుంది కదా సో ఆ డయాగ్రామ్స్ పక్కాగా మీరు డ్రా చేయాలి ఈ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా తీరీతో పాటు డయాగ్రామ్స్ అనేవి కూడా డ్రా చేస్తేనే సబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ప్రాసెస్ అన్నది ఎలా జరుగుతుంది అలాగే అసలు డెఫినేషన్ ఏంటి క్యాడ్ కి క్యామ్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి మనం యూజ్ చేసే టూల్స్ ఏంటి ఓకే ఈ టూల్స్ తర్వాత మనకి అసలు ఈ డెఫినేషన్ అంటే ఈ డెఫినేషన్ నుంచి యాక్చువల్లీ డిజైన్ నుంచి ఈ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైనింగ్ డ్రాఫ్టింగ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు దాని తర్వాత దాని కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ గా ఎందుకు మనం ఎయిడెడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అన్నది కూడా మనం ఇందులోనే నేర్చుకుంటాం ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లోనే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అసలు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి మనం ఈ క్యాడ్ క్యామ్ని అసలు మనం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి డిజైనింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే సో వాటికి సంబంధించిన రీజన్స్ ఏంటి రీజన్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటండి టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ డిజైనింగ్ సో డిజైనింగ్కి మనం ప్రొడక్టివిటీని డిజైనర్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇది ఒక ఫస్ట్ రీజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్వాలిటీ ఆఫ్ డిజైన్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డిజైన్ నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్ ద కమ్యూనికేటివ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ డిజైన్ అలాగే డేటా బేస్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిజైన్ ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడానికి అంటే ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఈ వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం నేర్చుకుంటాం ఇందులోనే డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంటుంది మనకి డిజైనింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదండి సో ఇలా సిక్స్ బాక్సెస్ ఉంది సో ఇలాగా సో దీ ఈ డయాగ్రామ్ ని మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రికాగ్నైజింగ్ నీడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా సో ఇదంతా కూడా మీరు కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాల్సింది ఇది ఓకే దాని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అన్ని నేర్చుకొని సెన్సెస్ ఆఫ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి అనాలసిస్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటే ఏంటి ఎవల్యూషన్ ప్రెజెంటేషన్ సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా దానికి సంబంధించిన కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ కి సంబంధించి కూడా మనకి కంప్యూటర్ సారీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అన్నది ఉంటుంది అది కూడా మనం కంపల్సరిగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ పెట్టి ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ సో ఒకవేళ ఇంట్రొడక్షన్ క్యాడ్ క్యామ్ గురించి ఏదైనా అడిగాడు అనుకోండి సో క్యాడ్ క్యామ్ అయితే మన క్యాడ్ గురించి అడిగితే ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వేస్తారు అలాగే క్యామ్ అంటే మన కంప్యూటర్ డిజైన్ గురించి అడిగితే ఇంకో ఫోర్ బాక్సెస్ ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి కదా సో దాన్ని మనం డ్రా చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో దేనికైనా కూడా లైన్ డయాగ్రామ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ క్యాడ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ క్యాడ్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ కన్సిడరేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో సిస్టమ్ కండి కన్సిడరేషన్స్ వచ్చేసరికి మనకి
అలాగే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇన్పుట్స్ అండ్ మోడలింగ్ ఆంటిటీస్ జామెంట్రిక్ ఎడిటింగ్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ గ్రాఫిక్ స్టాండర్డ్ సపోర్ట్ సో ఇలా మనం ఈ ఫైవ్ గురించి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవాలని నేనైతే చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే రేపే ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీరు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఈ టాపిక్స్ కరెక్ట్ గా నేర్చుకుంటూ ఒకదా ఏది అడిగినా కూడా మనకి ఇలాగే రాయాలి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో గురించి కనుక వచ్చినట్టు అయితే ఇంట్రొడక్షన్ అనేది అడిగినప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్ గురించి రాస్తారు సో వాట్ ఈస్ క్యాడ్ వాట్ ఈస్ సో వాట్ ఈస్ క్యాడ్ వాట్ ఈస్ క్యామ్ లేదంటే కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ గురించి అడిగితే డెఫినేషన్ అనేది కంపల్సరీగా రాయాలి ఎందుకంటే మనం ఇన్ని టాపిక్స్ చూసుకుంటున్నప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ ఏ యూనిట్ అనేది మనం రికగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఈ థీరీ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఎంత ప్రజెంటేషన్ అంటే ఎంత ఎక్కువ రాస్తే అంత బాగా మనకి మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి అన్నమాట సో అలా మనం ప్రతిదీ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చూసుకోండి ఎందుకంటే నైట్ అవుట్స్ చేసేవాళ్ళు అంటే వన్ డే బ్యాటింగ్ వన్ నైట్ బ్యాటింగ్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను అర్థమైనట్టు చెప్పడానికి నేను మ్యాథ్స్ మీద ట్రై చేస్తున్నాను సో ప్లీజ్ అంటే అర్థం చేసుకోండి వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోండి అంటే చాలా మందికి ఏంటంటే హెడ్డింగ్స్ తెలిస్తే కొంచెం ఎంతో కొంత రాయగలిగే టాలెంట్ అనేది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్కి సో కాబట్టి సో ఫస్ట్ మీరు సిలబస్ని పక్కన పెట్టుకొని వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోండి తెలుసుకొని కొంచెం మీకు ఎందుకంటే ఇది కంప్యూటర్ బేస్డే కాబట్టి తీరే కాబట్టి కొంచెం రాయొచ్చు రాయడానికి మనం మినిమం నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా హెడ్డింగ్స్ తెలుసుకొని దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వచ్చు నో ప్రాబ్లం దానికి అలాగని స్టోరీస్ ఏవేవో స్టోరీస్ రాయకుండా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏది రాసినా పర్వాలేదు ఓకేనా సో దీనికి ఇప్పుడు కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి డిజైన్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ మనకి క్యాడ్ హార్డ్వేర్స్ సో మనకి హార్డ్వేర్స్ అనేవి తెలుసు సో సిపియూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ సిపియూ అన్నది కూడా మీకు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మెయిన్ మెమరీ అని ఇంటర్నల్ రిసోర్స్ కంట్రోలర్ అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ ఆక్సిలరీ మెమరీస్ అండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని బట్టి మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వర్క్ స్టేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే మనకి తెలుసు కదండి ట్యాబ్లెట్స్ నెక్స్ట్ స్కానర్స్ కీబోర్డ్స్ మౌస్ జాయ్ స్టిక్స్ జాయ్ స్టిక్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో మనకి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సో అలాంటివన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి కూడా మనకి అడుగుతూ ఉండ ఉండే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా మీరు చూడండి ఫోర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట మెయిన్ ఫ్రేమ్ బేస్డ్ సిస్టము మినీ కంప్యూటర్ బేస్డ్ సిస్టము మైక్రో కంప్యూటర్ వర్క్ స్టేషన్ సో ఈ నాలుగిటికి డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకోండి సరిపోతుంది దాన్ని బట్టి మనం రాసేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి ఇక్కడ లైన్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి ప్రతి దానికి సో వాటిని మీరు డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గ్రాఫికల్ డిస్ప్లేస్ డిస్ప్లేసెస్ అనమాట అంటే ఇందులో మనకి సిఆర్టీస్ ఓకే ఈ సిఆర్టీస్ అండ్ ఈ సిఆర్టీస్ లో మనకి క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ సిఆర్టీస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇందులో ఏదో ఒకటి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లే ప్లాస్మా ప్యానల్ డిస్ప్లే సో ఇలా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఈ త్రీ టైప్స్ లో ఏదో ఒక సిఆర్టీ డిస్ప్లే అయితే వస్తుంది అనమాట సో ఇది ఒకటి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి వెక్టర్ రిఫ్రెష్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి టైప్స్ సో ఆ టైప్స్ కూడా డయాగ్రామ్స్ అలాగే అసలు వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రింటర్స్ ప్లాటర్స్ ఉంటాయి కదండి సో వాటి గురించి కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ లేజర్ ప్రింటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే రోల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో అసలు కంప్యూటర్ రోల్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకేనా ఇంట్రొడక్షన్ లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది సిఆర్టీస్ గురించి అలాగే ఇంట్రొడక్షన్ ఈ టూ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదండి ఇంకో టూ డయాగ్రామ్స్ ప్రతిదీ కూడా లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది తెలుసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలుసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ కి వచ్చేసరికి జామెట్రిక్ మోడలింగ్ ఈ జామెట్రిక్ మోడలింగ్ లో ఏమంటే కొంచెం మనం ఇది చదవాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒక మోడల్ ని జామెట్రికల్ గా ఎలా డిజైన్ చేయాలి అది కూడా మనకున్న ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ తో మనకున్న ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ తో ఎలా డిజైన్ చేయాలి అది అసలు కంప్యూటర్ ఎలా తీసుక
ओके ना ये पाइंट नहीं चाहिए पाइंट की दिन इन टे ई थ्री टाइप सुनना यंटे दिन प्लो कोने एडवांट अंटे डिसएडवांटेजेस नहीं मानो रेक्टिफाई चेयर डांके का दिसेकेंड दी सो दिन प्लो कोने एडवांटेजेस उन्टे तो डिसएडवांटेजेस उन्टे वाट नहीं रेक्टिफाई चेस कोड डांके फर्दर का मानो में एंचेयली � Mile ओके ड्राफ्टिंग फीचर आने दे चाले हाई का उन्डाली अलगे प्रोग्रामिंग फैसिलिटी आने दे उन्डाली एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन फीचर आने दे उन्डाली अनेक्स्ट इन का कनेक्टिंग फीचर्स ओके सो ई फीचर्स लो मान की ई लैंड फैसिलिटी सुनते मान ज्योमेट्रिक मॉडलिंग की मान इजी का चाइगल मान माता तो कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्शन मेथड्स लो वायर फ्रेम मॉडलिंग एंड सरफेस मॉडलिंग सॉलिड मॉडलिंग एक्सट्रूजन आना दे उन्नत है सो वाट गुरिंच कोड़ा मेरे तेल्स को आला सो वायर फ्रेम मॉडलिंग आना दे अलग चेस्ट आरु अंदरो मान की स्वीपिंग आंटे एंटी फीचर मॉडलिंग लॉफ्टिंग क्वीकिंग आंटे एंटे आना दे तेल्स को CSG लो मनिक अंटे constructive solid geometry आंटे एंटी B boundary representation आंटे एंटी अलगे मनिक कोनी कोनी technical words आनने भी उन्टे अंटे shortcut forms आनने भी उन्टे आवी कोड़ मना तेल्स को आले next to curvature continuity so इस curvature continuity गुरिंची कोड़ मेर उक्क सारे चूस को आंडी यंदु कांट अडिगे chances आनने भी उन्ना यंदु कांट इस दीन प्लो मनिकी इवकटे कोंचो different गान बेस्ते दान माटा zero order continuity first order continuity second order continuity so order of continuity आंटे एंट आनने दी मनन तेल्स को आले so दान नुँची मनिकी � ओके ये बीजीएर करवा नहीं चाला इम्पोर्टेंट है मेरा आपका सारे चूज़ करने दा दाने ड्रॉ चाहिए तो इन दिलो मान की एंड एंड इक्वेशन सुन्दर आ इक्वेशन से एंड ही आने दे मानन तेल्स कुंटा सर्पोत होंडे मे किंग का बेसिक का चप्पा लंटे मान की इला ओका डॉटेड लाइन उन्हें मान के इकड़े ला करवा नदी उन्नत हैं, सो दिन में मानूं बीजियर करवा नहीं सांटम, सो बीजियर करवा नदी अलातीस कुंट हैं, असली येन्नी पॉइंट्स नहीं बेसियस कुन, मानूं मेरे येन्नी पॉइंट्स इच्छा वन नो टू वो थ्री ई फोर, कहानी मानूं कावल सिंदे इंटी जस्टी टू पॉइंट्स म अंटे माने कि इकड़ माने कावल से न कर्वेचर अन्न दे याला हो सुन्दी मानो याला इस ते अदला तीस कुंटन्दे अन्न दे माने कि इज्योमेट्रिक मॉडलिंग अलग ही बीजियर कर्वा अन्न दे कोड़ा चाला इम्पोर्टेंट अंडे इन दिलो माने कि इक्वेशन सुन्दे आ इक्वेशन सेम ही उन्दो माने कि आ फॉर एग्जांपल पी यू इक्वल � तो मान ली मान के U आने देखो पॉइंट वाइज तीस कुंटे मान के P I B I अंटे एंटे B अंटे बीजर कर्व P अंटे एंटे मान के point of curve, so B अंटे बीजर कर्व point of curve, so एक कंडन चेक करके बोल तुमने आने दे मानी वेदने initial point नहीं चाहिए तीस कुंटा, इला मानूँ मैं नंबर एन ताई ना तीस कोच, दिन बट्टे मान के equations आने भी आस्ते, आ equations ने choose को आली मेरो, okay ना so दिन फ्लो मान के मल्ली characteristics कैरेस्ट्रिक्स ऑफ बीजियर कर बीजियर कर वन टेने मानूँ ये डायग्राम में ऐसी फोर इक्वेशंस और फाइव इक्वेशंस और उनका इक्वेशंस राय आली नेक्स्ट टू कैरेस्ट्रिक्स ऑफ बीजियर कर उस अन्वे राय आली ओके दानी संबंधित चुनो डायग्राम्स अन्वे कोड़ा मानूँ राय आल सुन्तुन्दे अलग है वाइड फ्रेम मॉडल इधी सेकेंड यूनिट सो इन दिलो चूज कॉल सिंदे मात्रम बीजीएर कर वो ही थ्रीडी के सामान निचिन भी अलग है कंस्ट्रक्शन मेथड से डिफरेंस बिटवीन वायर ऑफ सरफेस और सॉलिड सो इस चूज कुंटे मेजर का चप्पल ना निन ओके नेक्स्ट यूनिट थ्री सो ये यूनिट थ्री को अच्छे सर के ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग एंड मॉडल असल प्रोसेस ऐंटे ये ऐंटी असल डिस्प्ले कंट्रोल फैसिलिटीज़ सेला उन टाइ नेक्स्ट ड्राफ्टिंग फीचर्स ऐंटी ओके नेक्स्ट प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ सेला उन डाली एनालिसिस फीचर्स तो अलगे कनेक्टिंग फीचर्स अन्वी अलाउ उन डाली अन्दर दी मान की चप्पल डन मटा सो इन लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल्स को अच्छा सर क्या असल बेस बेसिक कंपोनेंट्स असल बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी एंटे एंटी सो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी एंटे एंटे मान की किधर टेप उन डाली अलगे मिशन उन डाली प्रोग्रामिंग अन्दर दी उन डाली सो दान बट्टी मानूं 
యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎన్సీ కంట్రోలర్స్ ఆల్రెడీ అంటే డిప్లొమా బేస్ మీద వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి క్యాడ్ క్యామ్ అన్నది చేశానండి ఎన్సీ కాంపనెంట్స్ అక్కడ ఏంటంటే నేను చాలా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ డిప్లొమా వాళ్ళకి మీకు జస్ట్ ఐడియా కోసం అయితే ఆ వీడియోస్ అయితే చూడండి మీకు తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి యూనిట్ కంట్రోలర్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఎన్సీ ప్రొసీజర్ అన్నది కూడా మనకి తెలియాలి ప్రొసీజర్ ఓకేనండి సో ప్రొసీజర్ అన్నది కూడా మనకి తెలియాలి అసలు వాట్ ఈస్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అసలు ఆ టేప్ రీడర్ అంటే ఏంటి ఆ టేప్కి ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి ఓకే టేప్ వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ని ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు అసలు ఈ కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఈ ఎన్సీలోకి వచ్చేసరికి కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అలాగే మనకి పొజిషన్ టు పొజిషన్ మనకి ఎలా చేంజ్ అవుతుంది డైరెక్షన్ అన్నది ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ ఏది ఫాలో అవ్వాలి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే కౌంటోరింగ్ ఎన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎన్సీ దేనికైనా మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అలాగే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ నేను ఏంటంటే పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది ఎలా రాయాలి బేసిక్ నాలెడ్జ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నది ఎలా రాయాలి అన్నది నేను వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేశానండి అవన్నీ ఒకసారి చూడండి నేను చాలా ఈజీగా సింపుల్గా సో అలా ప్రోగ్రామ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఒకవేళ ఏదైనా మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే కర్వేషర్ దగ్గర ఎలా తీసుకోవాలి సో ట్యాపరింగ్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ ఫేసింగ్ ఎలా చేయాలి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇంకొక ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ అన్నది బే బేసిక్గా అర్థమైపోతుందని నేను చాలా సింపుల్గా అయితే చెప్పాను ఓకే సో ఆ వీడియోస్ని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కానీ లింక్ లేదంటే ఐ కార్డ్లో కానీ ఇవ్వడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎన్సీ వర్డ్స్ సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా రాయాలి ఈ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్లో మనకి మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి మాన్యువల్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అలాగే కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ సో వీటిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అసలు ఎన్సీ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క లాంగ్వేజెస్ ఏంటి అన్నవి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఈ డ్రాఫ్టింగ్ నుంచి ఒక బిట్టు అలాగే న్యూమరికల్ కంట్రోల్ నుంచి ఒక బిట్టు అడిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ మీరు ఏపీటీ లాంగ్వేజ్ ఒక లాంగ్వేజ్ అయితే ఉంటుంది ఏపీటీ లాంగ్వేజ్ గురించి అంటే ఏపీటీ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తారన్నది కూడా సేఫ్టీకి నేర్చుకొని ఉండండి అంటే ఒకవేళ ఏపీటీ లాంగ్వేజ్లో పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయమంటే మనం రాయగలగాలి కదా అందుకు సో ఇందులోనే మనకి మళ్ళీ సిఎన్సీ కూడా ఇచ్చేసాడు అసలు ఈ సిఎన్స్ అంటే ఎన్సీ కంట్రోలర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దీన్ని మనం మళ్ళీ కంప్యూటర్కి ఎందుకు అసిస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే న్యూమరికల్ కంట్రోల్స్ని కంప్యూటర్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్స్గా మనం ఎందుకు చే చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే మనకి తెలియాల్సి ఉంటుంది అనమాట అంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఎన్సి నెక్స్ట్ మనకి అసలు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్నవి మనం చూసుకోవాలి అలాగే హైబ్రిడ్ సిఎన్సి స్ట్రైట్ సిఎన్సి గురించి కూడా తెలుసుకోండి పంచ టేప్ గురించి నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అడాప్టివ్ కంట్రోల్ మిషనింగ్ గురించి కూడా మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే ఎన్సి డిఎన్సి అలాగే సిఎన్సి సో డిఫరెన్సెస్ అన్నవి తెలుసుకుంటే డయాగ్రామ్స్ అన్నవి తెలుసుకుంటే మనకి ఈ థర్డ్ యూనిట్ కూడా సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్రూప్ టెక్నాలజీ అనమాట సో గ్రూప్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే మనకి కొన్ని కంపెనీస్ అనేవి ఉంటాయి ఒక కంపెనీస్ అనేవి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఒకే లాంటి ప్రోడక్ట్స్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకే లాంటి అంటే సైజ్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి మెటీరియల్ కానివ్వండి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక పార్ట్ ఫ్యామిలీస్గా మనం డివైడ్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఒకలాంటిలా ఉన్న డిజైన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక కేటగిరీ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ప్రొడక్షన్ కానివ్వండి డిజైన్ కానివ్వండి చేయాల్సి ఉంటుంది అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట ఈ గ్రూప్ టెక్నాలజీ వల్ల ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో కూడా మనకి ఆ ప్రాసెస్ టైప్ లేఅవుట్ అన్నది ఒకటి ఉంటుంది సో లేఅవుట్ సో లేఅవుట్ని కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఎక్కడి నుంచి మనకి మిషన్స్ మనకి మిషన్స్ మిషన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది డ్రిల్లింగ్కి వెళ్తుందా నెక్స్ట్ ఏంటి సో అలాగ కంటే క్వాలిటీ చెకింగ్కి వెళ్తుందా అలాంటివన్నీ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ కోడింగ్స్ మనకు ఒక డిజైన్ అన్నది కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే దానికంటూ ఒక కోడింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అలాగే ఏ పార్ట్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిందో మనకి క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ అంటే ఏంటి అన్నీ మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అసలు స్ట్రక్చర్స్
ओके दीं मन की कंप्यूटर एर प्रोसे प्रासे प्लांग क्या सिस्टम अटार सो दी असल दाँ मन एला इंप्लीमेंटी दी चेसी उ असल सोर्स नैक्स्ट असल क्या सिस्टम जनरेटर एला जनरेटा इवन मन ग्रूप टेक्नजी तेजी उ नैक्स्ट वीडियो अभी लास्ट वरक चूडी एन क्या लंदी आईना लास्ट प्रिपेर अव्वाल नैक्स्ट यून फाइव कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल सो मन के अंदर तल असल क्वालिटी कंट्रोल एलाम मिनीम सो इंस्पेक्षन द्वारा मन क्वालिटी कंट्रोल अभी सो अदे मैनुअल इंस्पेक्षन कंप्यूटर इंस्पेक्षन सो इला इंप्रूव चयन अंटे क्वालिटी कंट अं क्वालिटी मन इंस्पेक्टों वाल मन की वच् कस्टमर साफाक्षन कावच्छ लेकिन डिजनर एवरते उसे प्रोडक्शन कास्ट सारी प्रोडक्शन रेट अभी मन की पे अवकाश अंत अवकाश उ मन की क्वालिटी बहुत कस्टमर अभी क्वा प्रोडक्ट पर्चे चेया की इंट्रस्ट चूपस्ता सो दसमन मन इक कंप्यूटर एडेड टेस्ट अलग कंप्यूटर एडेड इंस्पेक्षन मन कंट्रोल अंत क्वालिटी कंट्रोलिंग क्वालिटी इंस्पेक्षन मन यूजूम असल वीर का आबजक्टिव असल टर्मनजी एम उ क्वालिटी कंट्रोल सो क्वालिटी क्वालिटी अज्रे क्वालिटी कंट्रोल अंड स्टाटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल ओके नैक्स्ट शांपिंग एलाकोर दाख संबंधी चार्ट गुरी मन तेल असल टेस्ट एलास्टो आ टेस्ट तरह मन क्वालिटी चेकिंग अनेस्तार अभी कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एलास्तार मन तेजुटे नैक्स्ट इंस्पेक्षन मेथड्स असल एन टाइप आफ् इंस्पेक्षन मेथड्स अभी उ सो इंत मन की ना का इंस्पेक्षन मेथड्स अभी उठा सो वाटी वे चान्ते नैक्स्ट स्का लेजर ब्रीम बीम नैक्स्ट फोटोग्रफी इलावी उलक्ट्रिकल फील टेक्नीक नैक्स्ट रेडिये टेक्नीक नैक्स्ट अलट्रासोनिक इवन उ कदा सो वाटोटने मन की वस्तु सो नैक्स्ट मन की कंप्यूटर एडेड टेस्ट अभी एला ओके नैक्स्ट फ्लैक्सीबल मैनुफाक्चरिंग एफ एम एस फ्लैक्सीबल मैनुफाक्चरिंग अंत सो असल फ्लैक्सीबल अंत असल फ्लैक्सीबिटी वाल मन को वाई मैनुफाक्चरिंग इंडस्ट्री की वैसे अडवांटेजेस एसल दी इंट्रड्यूस अलगे मन की एंड दीन वाल मन की मेन कावल एफ एम एस रन चेयरेंटे फ्लैक्सीबल मैनुफाक्चरिंग रन चेयरेंटे मन का रिसोर्स मन कांपने मेन कांपने अभी मन की तेयली अलग टाइप आफ् एफ एम एस अभी मन की तेयल सो नैक्स्ट एफ एम एस लेअट ओके लेअट मन तेवाली सो नैक्स्ट मन की सो इला मन यून वैजे तेजक कदा सो इन मन एवेवी ने सो इंत कंपलसरी ग्रूप टेक्नजी अभी तेजी नैक्स्ट अलग जोमेट्रिक मॉडलिंग अभी को फस्ट यून कंपलसरी ने अलगे सैकेंड यून मन के जोमेट्रिक मॉडलिंग टापिक तक मन की कहत टर्मनजी सो इध ने नैक्स्ट इंदो मन की न्यूमरिकल कंट्रोल एदे चाल ईजी उ नैक्स्ट दीन गुरी मन कोई प्रिपेर अव्वा उ सो दीन तरवा मन की आलरे ग्रूप टेक्नजी नैक्स्ट मन की एडेड क्वालिटी कंट्रोल अलग इंटीग्रेटेड मैनुफाक्चरिंग सिस्टम्स मन की कोई टापिक उ टापिक चूस सरपोदी सो फस्ट मन ने फस्ट यून अलगे मन की नैक्स्ट थर्ड कदा फोर्थ यून नैक्स्ट सैकेंड यून ओके थर्ड यून इंका वीलुटे मन की लास्ट फाइव अं सिक्स ओके मन की यून वैज मन की प्रिपेर अच्छे सरपोमी इंका लास्ट नीन टू थौज नई नई पेपर से सैट वन आर सिक्सटीन का कैटकाम सो दाँ चूसे नीन चुप्तना सो दाटे एफ एम एस अंत नैक्स्ट अडरस्टा एम एंड जी फंशन अंटे को अन्ट एम फंशन जी फंशन वाल मन की असल दिन वाल यूजे सो जोमेट्रिक कमाइं इन ड्राफ्टिंग सिस्टम सो ड्राफ्टिंग सिस्टम में मन की कमाइंस अंत एवटपुट डिवैजेस आफ क्या सो अवटपुट डिवैजेस नैक्स्ट मन की इंदो डिफाइन बीजे सर्फे एक्सप्लेन वेरिय क्यारिस्टिक्स आफ् दि सर्फे ओके अलग सैलैंट फीचर आफ् सालिड मॉडलिंग सो सालिड मॉडलिंग सैलैंट फीचर्स मन की अड़का सो वट इज ग्रूप टेक्नजी अंड सूटबल इन मैनुफाक्चरिंग वटर इज बीन फिट सो इंतजे मन की कांसप्टे को सारे जनरल अड़गे अवकाश होता अं असल दीन सूटा वे अंत दी इंप्लीमेंट चेयर और इंडस्ट्री की दीन वाल अवसरमेमें अड़ता है इपू फर् एग्जापल क्वालिटी च क्वालिटी चेकिंग मन मैनुअल क्वालिटी चेकिंग से दाखानी कंप्यूटरइज यूज क्वालिटी चेकिंग से दाखानी डिफरस उ 
సో వాడు అడుగుతాడు అసలు నువ్వు దీన్ని ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నావు అని సో మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలిస్తే మనం ఓన్గా కూడా రాసివ్వచ్చు సో కాబట్టి కొన్ని మీరు కంపల్సరిగా చూసుకోవాలన్నమాట సో నేను చెప్పిన ఈ సీక్వెన్స్లో మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేయండి సరిపోతుంది వన్ ఫోర్ టూ త్రీ అండ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఒకవేళ చదవ చదివే ఓపిక ఉంటే ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ అన్నది కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ సెట్ త్రీలో మనకి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ అని చెప్పేసి మనకి సిఎన్సి డిఎన్సి డిఫరెన్స్ అన్నది అడిగాడు సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ రావాలని కోరుకోండి అలాగే నెక్స్ట్ ఒక పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేయాలని కోరుకోండి అండి ఎందుకంటే ఎన్సీ పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా సింపుల్ దాన్ని అటెంప్ట్ చేసినందుకైనా మీకు మార్క్స్ అన్నవి వస్తాయి నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను కదా పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది డిఫరెంట్ ఆపరేషన్కి ఎలా రాయాలి అసలు ఎలా తీసుకోవాలి అన్నది కూడా నేను చెప్పాను సో ఆ వీడియో ఒక్కసారి చూడండి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి సో మీకు సెవెన్ మార్క్స్ ఓకే సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట మన చేతిలో ఉన్నట్టే నెక్స్ట్ క్యాప్ గురించి క్యాప్ గురించి కూడా మీరు చూసుకోండి నెక్స్ట్ అంతే మొత్తం ఫోర్ సెట్స్లో రెండింటికి పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇచ్చాడు దాంట్లో డిఫరెన్సెస్ అడిగాడు మొత్తం అన్నీ కూడా సిలబస్ ప్రకారమే ఇవ్వడం జరిగింది సో న్యూ పొజిషన్ అన్నది కూడా మీరు చేయాల్సి ఉన్నదని చెప్పేసి ఒక పేపర్లో అడిగాడు అంత అంత మించి ఇంకేం లేదు చాలా ఈజీగా అయితే మీరు పాస్ అవ్వచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు వీడియో వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ